serta kita, para pengikutnya, hingga akhir zaman nanti. Amin, amin. <tuh> Oke. Okay. Uh, sebelum saya membacakan tata tertib, izinkan saya sebagai MC dan moderator kalian semua untuk memperkenalkan diri. Saya Alif Ilham Rafsanjani dari Universitas Dharma Persada, Angkatan 2017, yang mungkin ada yang seumuran. Ada juga yang, mungkin ada yang data saya mungkin. Oke, langsung saja ya. Saya akan membacakan tata tertib pelatihan desain dengan Canva ini. Kalian bisa membacanya di grup pelatihan desain, sudah dikirimkan. Namun saya akan membacakannya kembali. Pertama, pastikan perangkat komputer, laptop, ponsel tersambung dengan internet. Ya, jadi bisa searching-searching itu. -searching Lalu pastikan sudah memiliki aplikasi aplikasi Canva di HP ataupun di laptop dengan cara membuka web canva.com. Lalu selanjutnya peserta diharapkan bergabung ke room meeting 10 menit sebelum acara dimulai. Ya. Lalu selanjutnya, peserta yang menyalakan kamera harap berpakaian sopan serta rapi saat acara berlangsung. Untuk akhwat, sangat dihancurkan untuk off kamera. Jadi bisa lewat kolom chat saja jika ingin bertanya. Lalu selanjutnya, ikhwannya dianjurkan untuk menyalakan kamera jika kondisi memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, ya tidak apa-apa gitu dan berpakaian rapi. Lalu, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat acara berlangsung. Peserta dapat open mic, bertanya langsung ketika sesi praktek dan sesi tanya-jawab jika dipersilahkan oleh moderator. Lalu, jika ada peserta yang ingin bertanya melalui kolom chat, silahkan peserta bertanya pada kolom chat yang tersedia. Lalu selanjutnya moderator akan membacakan pertanyaannya. Ya, saya sebagai moderator nanti akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari Ikhwah, kalian semua yang ingin bertanya. <tuh> Oke, lalu selanjutnya saya akan membacakan round down acara. Jam setengah sembilan sampai jam sembilan itu persiapan room meeting. Lalu jam 9 sampai jam 9.03 itu pembukaan MC. 9.03 sampai 9.05 itu sambutan Ketua Umum SKMI, Unsada. 9.05 sampai 9.10 pembacaan tertib dan rundown. Ya, jadi nanti habis ini kita sambutan dari Ketua Umum. Lalu selanjutnya ada 910 sampai 915 tilawah dan sari tilawah Al-Qur'an. Lalu selanjutnya 915 sampai 920 pembicaraan biografi pembicara. Nanti kita akan melihat profil dari pembicara kita. Lalu selanjutnya 920 sampai uh, 1005 itu ada materi yang akan disampaikan oleh pembicara kita. 10.05 sampai 10.50 ada sesi praktek dan tanya jawab. Lalu 10.50 sampai jam 11 itu ada penutupan. Ya, jadi seperti itu kawan-kawan susunan acara kita. Lalu selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum SKMI Unsada yaitu Saudara Rizky Arif Saputro, ini beliau sudah menyalakan kameranya, bisa dilihat. Ya untuk Saudara Rizky Arif, dipersilahkan. Oke, uh, syukuran Ahli Alif yang Masya Allah semangat banget nih kayaknya hari ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Oke, okay. pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, hidayah serta karunia-Nya 
sehingga alhamdulillah uh, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi nikmat iman Islam dan uh, masih diberi semangat ya untuk belajar uh, Insya Allah nanti uh, kita belajar bersama-sama perihal pelatihan desain ya salawat serta salam terlalu pula selalu kita junjungkan kepada uh, suri taula dan kita yaitu Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya para pengikutnya dan semoga kita istiqomah menjalankan sunnah-sunnah apa yang dianjurkan oleh beliau dan semoga kita mendapatkan syafaat di umil akhir nanti. Amin. Oke. Okay. Ya teman-teman, uh, terima kasih ya udah mau datang di acara PD Kanva SKM ini. Terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah mempersiapkan ya uh, perihal acara ini dengan baik gitu. Dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang mungkin dari luar Unsada atau mungkin uh, kemarin aneh baca ya di grup itu ada yang Masya Allah gitu, ada yang dari bagian timur gitu, ada yang dari uh, Sumatera dan lain-lain gitu. Nah ini Masya Allah uh, semoga uh, dengan semangat yang teman-teman hadirkan gitu di pagi hari ini, semoga itu menjadi uh, kebermanfaatan untuk kita bersama dan semoga uh, apa yang ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini dapat kita terapkan ya, di kehidupan kita gitu. Oke, okay. uh, PD Kanva ini merupakan program kerja ya yang dilakukan oleh Departemen CR. Departemen CR itu adalah departemen yang uh, menyebarkan lah, menyebarkan tentang uh, keumatan SKMI gitu. <tuh> Jadi di sini uh, de- apa namanya PD Kanva ini merupakan ikhtiar kita gitu untuk uh, membagi ke bermanfaatan gitu khususnya ya dalam pelatihan desain ya ya kan di sini kita uh, mempunyai uh, tujuan gitu ya itu menyebarkan dakwah uh, Allah gitu terus ya uh, departemen siar ini merupakan departemen ya yang sudah uh, tahun kemarin juga sudah melaksanakan pelatihan desain gitu tapi kita lingkupnya adalah internal gitu jadi alhamdulillah tahun ini kita uh, inilah apa namanya menyebar luaskan kembali gitu jadi kita membuka program kerja ini secara umum gitu jadi insya Allah ini merupakan ikhtiar kita bersama-sama ya melihat uh, media sosial saat ini uh, perkembangannya sangat luar biasa ya jadi media sosial saat ini merupakan bisa menjadi pedang untuk kita uh, untuk senjata kita ya untuk menyebarkan kebaikan ataupun bisa menjadikan bumerang gitu ke diri kita sendiri gitu. Jadi di sini aneh harap nah, teman-teman tetap tetap semangat ya dalam dua hari ke depan ah, dua hari sekarang sampai dengan besok. Jadi insya Allah materi kita bermanfaat gitu. Kita juga menghadirkan pembicara yang insya Allah berkompeten lah gitu. Oke mungkin itu aja dari aneh ya. Mungkin teman-teman udah nggak sabar nih pingin belajar pelatihan desain. Ya. Uh, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Benar apa yang dikatakan Afi Arif ya. Jadi pelatihan desain ini bagian dari program kerja Departemen CR SKMI Unsada gitu. Lalu selanjutnya di round down selanjutnya yaitu ada uh, pembacaan tilawah dan sari tilawah. Untuk pembacaan sari tilawahnya dari Akhi Raihan, apa Akhi Raihan ada? Ya. Ada sih. Oke, Pak. Untuk akhir Raihan, Tafadol membacakan tilawah dan sari tilawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim 
Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tak dirugikan. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia Ibrahim tidak termasuk orang-orang musyrik. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya. Dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama berserah diri. Orang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita telah mendengarkan tilawah dan cari tilawah dari akhir raihan. Semoga kita yang mendengarkan dan Membacanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Allah. Lalu selanjutnya kita akan membacakan profil dari pemateri kita sebelum masuk ke materi, ya. Oke, oke host, terima kasih host sudah di share screen. Pemateri kita bernama Neri Supanji, Mas Neri Supanji ya, lahir di Blitar. pada tanggal 1 Februari 1999. Kuliah jurusan sejarah di Universitas Negeri Malang. Lalu prestasinya yaitu juara terbaik MTQ FEB UM cabang poster dakwah. Insyaallah juara satu lomba mikroblog Palestina Millennial Peacemaker Fest Adara Relief Internasional. Juara satu lomba mikroblog UKM Assalam Polbar, juara satu lomba mikroblog MQISA Markas Al-Quran Indonesia Sahabat Al-Aqso. Masya Allah, banyak sekali prestasinya ya. Lalu selanjutnya pengalaman organisasinya yaitu HMJ Sejarah Staf Kerohanian dari tahun 2017 sampai 2018. Selanjutnya ada Kadif Pengembangan BKT Forum Perohanian Fakultas Ilmu Sosial dari 2018 sampai 2019. Lalu selanjutnya ada co-pilot Gerakan Anak Bahagiakan Orang Tua, Gabo, Indonesia. Kadif Media Rohis UM 2018 sampai sekarang. Lalu ada Kadif Media dan Humas Relawan Nusantara Malang 2018 sampai 2019. Lalu ada member Indonesia Microblogger Community, IMBC. Wah, ternyata pemateri kita ini banyak sekali ya, uh, prestasi dan pengalaman organisasinya. Jadi nggak sabar kita nih, mau pelatihan desain pada pagi hari ini. Oke, okay. 
uh, karena pemateri sudah di dalam forum forum zoom ini mari kita ucapkan salam pada pemateri kita Mas Neri Supanji selamat pagi assalamualaikum waalaikumsalam Ntar ya oke okay. jadi Mas Neri Supanji ini yang akan menjadi pemateri kita pada pagi hari ini ya uh, Gimana Mas Neri? Sudah siap Mas Neri? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Jadi kita langsung masuk aja ya ke materi kita. Pelatihan desain dengan Canva ini pada pagi hari ini. Saya serahkan materi ini kepada Mas Neri Supanji. Silahkan Mas Neri Supanji untuk mengisi materi pada pagi hari ini. Baik. Sekarang ya, saya izin share screen. <tuh> Oke, okay, sudah kelihatan ya screen saya. Share screen saya. <tuh> kelihatan mas. Sudah. Sudah sudah. Baik, uh, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa bertemu dan belajar bersama ya. Untuk istilahnya untuk menyampaikan ya pesan-pesan dari Allah untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan dari para rasul dan sahabat, para tabiin melalui karya apa? sosial media lah istilahnya nanti berkaitannya. Tak lupa kita haturkan salawat serta salam ya kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan warisan ya berupa surah, sirah dan sarirahnya yang sampai saat ini masih kita coba pelajari dan kita amalkan gitu ya. Baik, langsung saja saya mulai <tuh> desain simpel menggunakan Canva ya, desain simpel di Canva. Kita akan dua hari kan ya. Yang pertama kita akan membahas tentang basicnya. Nanti akan saya ajari dua ya, membuat poster sama membuat yang lagi ngetren carousel ya atau microblog. Yang sesuai dengan apa ya? Pengalaman saya juga gitu ya. Dan mungkin apa ya? Ya mungkin besok kan saya juga submit lomba ya di klik kelas ya punyanya itu Salman Salman ITB. Oh ya. Yeah. Nah mohon doanya ya teman-teman ya semoga besok itu pengumumannya semoga lolos lah. Maksudnya amin, amin. ya terserah nanti dapat juaranya berapa yang penting ah lolos aja lah. Amin. amin. Oke. Okay. <tuh> Ini yang hal yang harus kita perhatikan ya teman-teman. Yang pertama itu kita harus tahu ya kondisi HP kita, kemudian kita harus memilih aplikasi yang itu user friendly atau ketika digunakan itu kita nggak gampang emosi kan. User friendly. Kemudian selalu cek ya, kalau kita sudah menemukan aplikasinya, kita menggunakan aplikasinya, kemudian kita selalu cek yang namanya caca atau kalau di pengaturan aplikasi itu ada. Nah, ini kayak sampah yang enggak yang apa ya istilahnya nanti akan menyebabkan ngebak gitu. Kalau kita enggak rajin membersihkan selama minimal satu pekan sekali gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir RAM HP kita atau kapasitas. Nah, itu berapa gitu ya. Jangan sampai kita kalau memang mau fokus di desain ya. Kalau mau fokus di di desain jangan um, mengisi atau menginstal game ya teman-teman ya. Nah nanti akan saya tunjukkan di HP saya nggak ada gamenya sama sekali. Ya, adanya ya cuma aplikasi desain dan editing gitu aja. Punya saya RAMnya cuma 3 giga ya, jadinya nggak banyak gitu ya. Kan sekarang kan rata-rata sudah 4 dan sebagainya gitu. Oke, <tuh> sebelum lebih masuk mendalam mengenai Canva ya kita saya paparkan saya menggunakan tiga-tiga semuanya ya yang saya 
Pixel Lab ini saya gunakan ketika saya ikut lombanya MTK Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UM. Nah, bikin poster. Ini memang bagusnya di Pixel Lab itu persis seperti di Corel Draw ya. Tapi kita bikinnya dari nol. Maksudnya nggak ada kayak di Canva ya, ada template-nya. Kita tinggal menggabung-gabungkan gitu kan. Sama kita bermain ide kreatif kita gitu. Nah kalau di Pixel Lab kita bikin. Misalkan kita mau shape yang bentuknya bergelombang. Itu kita harus bikin sendiri. Kita main Bezier Tool dan ada banyak lagi. Nah di Pixel Lab ini lengkap ya teman-teman. Toolsnya lengkap banget ya, dibanding dari kedua ini, dari dibanding dengan PixArt dan Canva ya. Dia offline, enaknya offline ya, Pixel Lab itu offline pengerjaannya. Kalau misalkan saya kadang membuat konten di Instagram itu, saya kadang menggunakan Pixel Lab. Kan Canva itu sinyalnya harus stabil. Dan ketika saya pulang kampung itu susah sinyal gitu kan. Jadinya saya Pixel Lab ini adalah alternatif kedua. Tapi tetap nomor satunya ya kan Pak. Kemudian resolusinya ya, itu bisa besar tergantung HP, kekuatan HP. Bahkan resolusinya bisa di atasnya Ultra XD atau UHD ya. Di atasnya itu bisa Pixel Lab itu. Tergantung kekuatan HP kita bisa, ketika kita ekspor itu bisa nggak HP kita itu tahan gitu ya, saat renderingnya. Nah, itu yang... Beda-beda setiap HP. Oke. Nah, kemudian PixArt. Mungkin di sini ada yang pakai Pixel Lab juga ya. Intinya ini terkait di HP semua ya, teman-teman ya. Dari HP. Ya, makanya slogan saya kan Smart Design with Smartphone kan. Memang di Smartphone pun bisa gitu sebenarnya. Nggak ada halangan untuk kita membuat desain. Apalagi untuk <tuh> membuat postingan kebaikan. Nah, PixArt ini... Ini hampir sama dengan Photoshop kalau menurut saya ya. Dia kan bisa ngeblend yang namanya gambar. Dia lebih ke editing gambar kan. Bisa memadukan gambar, bisa gambar kita, gambar kita itu bisa dijadikan seperti sketch ya, sketch kayak orang melukis gitu loh. Nah, Pixar lebih ke situ. Toolsnya juga lumayan banyak, bisa offline dan online ya. Nah, kemudian yang terakhir ada Canva, nah ini yang nanti akan kita bahas ya, yang akan kita gunakan. Ya ini enaknya eh, ketika kita mendesain itu tinggal menggabungkan. Kita tinggal menggabungkan apa yang sudah disediakan Canva. Dari sisi elemen, foto, kemudian audio dan videonya itu sudah disediakan gitu ya dengan Canva. Ini online ya, harus online ya, sayangnya harus online. Terus kalau misalkan teman-teman di sini ada yang punya e, usaha gitu ya, itu saya sarankan menggunakan yang pro gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak jualan, tapi untuk konten itu juga nggak apa-apa buat e, langganan yang pro gitu. Kalau mau yang gratis, pro selama satu tahun bisa menggunakan apa? E, email dari kampus yang ada student.ac.id itu loh ya. Nah itu didaftarkan ke GitHub dulu. Nanti nggak hanya dapat Canva aja, kalian akan dapat Microsoft juga. selama Yang premium selama satu tahun ya. Tuh. Mungkin sudah ada yang nyoba ya. Kalau belum nanti akan saya share ya link-nya. Apa tutorialnya sudah pernah saya upload di konten Instagram saya. <tuh> Oke, okay. kita lebih membicarakan Canva mendalam ya. Kita bahas dulu toolsnya ya di Canva itu. Ini yang versi baru ya. Mungkin ada yang di HP kalian itu masih yang tampilan lama, tidak seperti tampilan di web ya. Ya, yang pertama toolsnya itu ada template ya. Template. Template ya fungsinya untuk mencari desain yang sudah jadi gitu. Tinggal kita nanti bisa memodifnya. Kemudian upload ya, upload ini mengunggah dari galeri dalam bentuk video, foto juga bisa ya diupload ini dari galeri kita, dari file atau folder yang ada di memory card kita, SD card kita ya. Selanjutnya ada foto. Foto ini Canva menyediakan apa ya? Dia menyediakan yang namanya Foto yang formatnya dua, ya, JPG dan PNG ya. Yang PNG itu yang enggak ada latar belakangnya itu. 
Nah itu ada di Canva. Tapi untuk yang free itu terbatas jumlahnya. Yang free user ya terbatas. Kemudian selanjutnya ada elemen ya elemen. Elemen ini ini adalah apa ya istilahnya intinya ya. Maksudnya yang paling penting di Canva ya elemen ini. Soalnya di sini kita dapat mencari apapun. Kita dapat membuat desain kita lebih hidup dan berbagai macamnya lah. Ya. Kemudian teks ya, selanjutnya teks ya untuk memasukkan teks, memilih jenis teks dan juga mengatur ukuran teks dan juga memberikan efek pada teks. Jadi di Canva ada efek efek di teksnya otomatis gitu ya. Kalau sudah pernah ada yang nyoba pasti tahu ya. Kemudian musik, nah ini fitur baru audio atau musik ini fitur baru yang keluar September 2020. Jadi ini untuk menambahkan ya menambahkan background di di apa di desain kita. Jadi di desain kita bisa kita tambahkan audio. Kita bisa menambahkan suara kita juga, tapi syaratnya harus formatnya harus dengan format MP3 ya. Di Canva juga sudah disediakan, tapi terbatas gitu jumlahnya. Dan juga ada yang harus berbayar gitu kan. Selanjutnya ada video. Nah di video ini sama seperti di musik ya atau audio itu ya untuk menambahkan video. Nah videonya di Canva itu juga sudah ada. Dia itu kualitasnya sudah ultra HD ya, UHD sudah bagus sudah ya. Kemudian selanjutnya ada background ya. Background untuk ya untuk mencari latar belakang desain kita gitu. Dia lebih fokus ke yang namanya tekstur, tekstur gradasi warna ya. Background yang ada gradasi warnanya seperti itu. Bedanya background dengan foto seperti itu ya. Background lebih spesifik ke ya spesial spesialis untuk latar belakang. Kemudian folder, nah di folder ini ada turunannya ya teman-teman. Di folder itu untuk menyimpan ya, untuk menyimpan foto, ilustrasi yang kita sukai atau yang kita beli ya dari Canva gitu. Dan juga untuk menunjukkan desain yang sudah kita buat. Di sini ada. Nah, eh, nanti akan saya ajari yang di sini ya, yang disuka. Ketika kita sudah menemukan yang namanya ilustrasi atau foto yang bagus, tapi kita belum ingin memakai pada hari ini gitu ya. Kita ingin memakainya di kemudian hari gitu. Nah, kita bisa save dulu di suka. Jadi kita nggak scroll-scroll lagi ya. Nggak, kita nggak bakal lupa lagi gitu ya. Nanti diingatkan ya. Selanjutnya ada more. Di more ini ada turunannya juga. Ada bagan. Bagan ini untuk membuat laporan statistika ya. Statistik lah istilahnya. Dengan diagram ya. Kemudian di more ini atau yang lainnya ini juga ada gaya. Gaya ini untuk memilih ya pasangan font nah di kanvas sudah disediakan pasangan font dan juga pasangan warna gitu seperti itu dan juga di uh, tools lainnya itu ada beberapa integralnya kanva ya atau integrasinya kanva dengan beberapa website dan juga uh, aplikasi lain gitu ya seperti smart mockup powerpoint gp ya pixels ya Facebook dan QR code. Nah, di Canva juga bisa buat QR code ya, teman-teman ya. Langsung di Canva-nya bisa. Terus di Canva juga bisa dibuat landing pack ya. Kalau teman-teman sekarang kan lagi ngetren ya landing pack ya. Yang jualan-jualan online, yang jualan ebook kayak gitu kan, dia pakai landing pack. Nah, itu di Canva bisa. Tinggal teman-teman explore sendiri. Juga berintegrasi dengan Google Drive juga di Canva. Picton ya. Bitcoin kalau di PowerPoint sudah ada, ada banyak integrasinya dan bisa kita explore gitu. Oke, kita lanjut ke dasar membuat desain ya. Nah ini saya menggunakan dasarnya lebih ke microblog, tapi ini juga bisa diterapkan ke yang namanya membuat desain poster gitu ya, poster entah itu kajian, entah itu nanti poster dakwah ya yang apa kayak mengutip hadis ataupun ayat di Al-Quran gitu. Yang pertama ada size dan margin, color, font dan gambar. 
kita ke size dan margin. Kalau kita uh, ukurannya dengan ini Instagram ya. Nah, dia pas uh, ada dua, dua yang dipakai ya. Satu ini juga dipakai yang landscape ini ya untuk video kadang ya. Kalau yang untuk postingan poster dan juga pamflet ataupun microblog itu yang ukurannya satu banding satu aspek rasionya sama yang 4 banding 5. Yang ini ya, yang square dan potret ya. Dan juga selanjutnya ada margin ya. Kalau kita membuat makalah kan juga ada marginnya gitu ya. Jadi kalau desain juga ada marginnya. Intinya margin itu untuk agar tulisan kita nggak keluar dari garis ya. Jadi ada safe areanya. Nah itu di dalam safe area itu itulah yang bisa kita kasih tulisan. Jadi kalau gambar itu boleh keluar dari margin. Nggak apa-apa kalau gambar keluar dari margin. Contohnya seperti ini. Contohnya ini ini saya buatnya di Canva ya teman-teman. Ini di Canva. Nanti kalau sempat saya kasih lihat ya untuk ininya. Ini saya buatnya di Canva buat lomba lombanya di Hub mana ya ini ya Balitbang 151 mana gitu. Nah ini tapi nggak juara. Soalnya musuhnya ya bagus-bagus gitu. Bukan musuh sih kompetitornya maksudnya. Itu bagus-bagus dan dia pakai rata-rata uh, ilustrator. Nah, kan kita di Canva kan cuma menggabungkan gitu kan. Jadi nggak 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 terlalu bagus juga. Menurutku ini ya juga masih ada yang kurang gitu kan. Ini saya cuma main hapus background, kemudian saya tumpuk-tumpuk gitu kan, tempel-tempelkan. Gitu. Nah ini kan yang saya maksud tadi tulisan tidak keluar dari garis ya. Tapi kalau gambar boleh keluar dari garis gitu ya. Nah, kemudian nah ini juga ini sampul e, microblog saya ya. Tulisannya nggak keluar dari garis gitu ya. Tapi gambarnya boleh keluar dari garis. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, lanjut ya. Warna, warna teman-teman bisa bisa apa istilahnya? Ngambil. Uh, bisa ngambil di Awisam color atau UI color ya, kalau di Instagram, kalau di web bisa ini. Terus kalau teman-teman punya usaha, saya sarankan pakai ini, pakai website ini. Pakai website namanya Picular. Lupa belum saya cantumkan ya kemarin. Picular.co. Nah nanti kalian bisa ketik di sini, ketik di apa pen pencariannya. ketik di pencariannya kemudian nanti bisa di copy ya hack call hit hack colornya misalkan saya ini ya misalkan hijab gitu ya hijab di sini akan muncul warna-warna yang berkaitan tentang hijab atau yang p istilahnya ya yang berkaitan lah yang berkaitan dengan hijab nah ini di sini langsung muncul bagus-bagus warnanya warna palet warna yang muted ya mute color ya nah ini ya ini bisa kalian misalkan forest ya forest itu nanti akan muncul yang berkaitan dengan forest ya ini saya sarankan untuk yang muda terlanjut ya ini sebentar soalnya oke untuk memilih warna ya skema warna itu ada beberapa skema. Yang pertama komplementar itu dua warna yang berseberangan ya. Jadi ini berseberangan. Atau kalau e, dibahasakan itu ber, juga berhadapan gitu ya, warna yang saling berhadapan. Fat egg ya, brand fat egg itu pakai skema warna ini. Kita lanjut ke analogos ya, tiga warna yang bersebelahan. Jadi master cut ini dia itu ngambil warna oranye yang di sini ya. Ini ini titik titik apa titik pertamanya. Nah kemudian untuk mengambil sebelahnya itu ya yang diambil kiri dan kanannya ya. Jadi nggak dari kiri terus milih yang ke kanan nggak. Jadi ini tengah-tengahnya ada titik tengahnya. Oke paham ya tiga warna yang bersebelah namanya analogus. Kemudian tiga warna dari sudut segitiga atau triadik ya. Contohnya Burger King meskipun sekarang 
dia sudah ganti sekarang dia mau pakai yang komplementari atau dua warna yang berseberangan Duh. nah ini ya pokoknya di sisi ini kalian bisa pakai ini teman-teman ya pakai color adobe ya color adobe ini untuk mencari skema warna yang sesuai dengan teori-teori ini <tuh> Kelihatan ya, sudah nih. Oke, sambil menunggu loadingnya, kita lanjut dulu. Kemudian perpaduan warna monokrom. Monokrom itu dia cuma satu warna. Misalkan saya ambil warna merah, nah itu dia ditumpuk dengan warna putih atau tin ya. Tin kalau enggak kalau nggak salah tin ya. Tin itu ditumpuk, kemudian transparansinya dikurangi seperti itulah untuk monokrom. Nah ini yang tadi. Color Adobe, nah kalian bisa ini namanya analogos, warna yang bersebelahan ya. Nah kalian bisa putar sampai menemukan warna yang kalian inginkan. Ini monokrom ya, triadik, segitiga gitu. Terus yang terakhir ada yang namanya tetrat, tetrat atau <tuh> persegi, sudut persegi ya. Nah contohnya di eBay, tapi ini jarang dipakai ya teman-teman ya. Skema empat warna itu jarang dipakai, ya rata-rata pakai dua, maksimal tiga lah. Nah ini kalau tetrat ini di sini namanya square, persegi kan. Nah, <tuh> nah kurang lebih seperti itu untuk warna, teman-teman bisa explore ya, explore sendiri. Kita masuk ke font. Nah font ini kalau untuk mencari pasangan font ya selain di Canva ada di sini font Joy, font Pair ya. Google font juga bisa, Mic font, Type IO gitu ya. Ada banyak. Yang pertama ada font serif. Belum muncul ya. Font serif. <tuh> serif itu yang di ujung hurufnya ada lengkungannya. Oke ya. Seperti contoh. Ini ada lengkungannya kan. Contohnya di PT Gudang Garam dia pakai serif. Lanjutnya ada selap serif sama seperti serif ya dia ada lengkungannya tapi dia lebih ke tegak lurus ya lengku, bukan lengkungan ya. <tuh> Contohnya ada Sony, Honda. Nah ini yang pakai selap serif. Selanjutnya ada sans serif. Nah kalau tadi serif sekarang sans serif ini antonimnya ya non serif lah istilahnya. Nah jadi di ujung hurufnya dia tegak lurus. Tidak ada lengkungannya dan tidak ada <tuh> tambahannya lah pokoknya. Contohnya like in, FedEx, Spotify itu dia pakai sans serif. Dan juga saya sarankan kalau kita bikin karosel atau bikin pamflet kan lebih baik pakai yang sans serif gitu ya. <tuh> Kemudian script, ini font latin ya. Contohnya Instagram dan Coca-Cola. Yang terakhir ada dekoratif, ini font modifikasi ya, disesuaikan dengan kebutuhannya. Grab dan Fanta itu dia pakai dekoratif font. <tuh> Oke, ada komponen, komponen gambar ya. <tuh> Kita lanjut, relevan ya, relevansi, relevan itu gambar yang kita pilih itu sama dengan tulisan yang kita tulis. Tips bermain sepak bola ya berarti gambarnya bola sepak jangan sampai bola air gitu ya. Kemudian space atau ruangan. Jadi kita dalam memilih gambar harus memperhatikan ruangan yang ada di gambar itu yang bisa nantinya kita tulisi tulisan gitu ya. Contohnya ini yang benar, yang ini yang salah. <tuh> Tapi kalau teman-teman tetap mau yang ini kita bisa main kontras ya di sini biar tulisan kita tetap kelihatan. Nah, itu fungsinya kontras. Kemudian selanjutnya ada legibility ya atau artinya itu kemampuan mata kita itu untuk membaca sebuah tulisan dalam desain. Nah, ini kan enggak terlalu enggak terlihat ya. Yang terlihat enak kan yang ini bisa dibaca. Nah, kita bermain yang namanya di sini pakai shape ya kita blok tulisannya gitu. <tuh> Selanjutnya ada visual flow atau sugesti saat seseorang itu melihat desain gitu ya. Jadi dia akan melihat tulisan kita dulu atau gambarnya, kan target kita dia atau audiens itu akan melihat 
tulisan kita kan. Jadinya kita yang benar yang sebelah, kalau contohnya ini yang benar sebelah kanan, dia saling melengkapi. Jangan yang sebelah kiri ya, dia pasti akan melihat gambarnya daripada tulisannya terlebih dahulu. Nah, yang terakhir ada color match atau matching-matchingan gitu ya, atau keharmonisan warna di desain. Kalau yang dominan itu di gambar itu yang warna biru, ya kita pakai yang warna biru, jangan sampai kita melenceng warnanya. Ini pakai hijau, ini tidak matching gitu ya. <tuh> Oke, tipografi saya rasa sudah tahu ya teman-teman. Alignment -teman. itu tracking, tracking itu jarak antar huruf ya. Itu jangan terlalu rapat. Leading itu jarak antar kalimat atas bawah, jangan terlalu rapat juga dan jangan terlalu longgar. Kemudian kalau di desain itu saya sarankan kalau misalkan kita pakai rata kiri, ya rata kiri semua gitu. Jangan rata kiri, rata tengah gitu. Pakai justify gitu ya, jangan. Nah ini untuk template microblog ya. Seperti ini, kalian pasti sudah tahu lah ya. Nanti akan saya jelaskan secara langsung. Sambil menjawab, sambil tanya jawab nanti ya. Saya tanya jawab sambil praktek aja mas ya nanti ya. Soalnya okay. ini juga banyak ini, Mas Yan. Siap, Mas. Siap. Siap. Oke, okay, di, di desain ada, kalau saya ya, teman-teman ya, jujur saya nggak pakai teori untuk menentukan ukuran font di desain. Yang saya gunakan ya formasi aja, 3, 2, 1. 3 untuk headline, 2 untuk subheadline, 1 untuk body text-nya atau isinya. Pokoknya saya lihat, oh ini pas. Ini sudah enak dibaca dan keterbacaannya itu jelas gitu kalau teman-teman mau pakai rumusnya seperti ini. Saya kasih contoh satu aja ya. Nanti untuk seterusnya itu bisa kok dipahami sendiri. Contohnya golden ratio itu misalkan kita menentukan body text-nya atau isi teksnya itu yang bagian isi ya. Itu 25 size-nya. Nah itu kita kalikan dengan 1,618. Nanti akan ketemu yang namanya 40, 40 ya. 40 ini size untuk sub headline ya. Nah, untuk menemukan headline 40 ditambahkan 25. Jadinya headline-nya 65. Nah, ini kan skemanya kan sama, 2 eh 3 headline 3 sub headline 2 body text-nya 1. Intinya kalau saya pakai ilmu kira-kira gitu ya. Jadi nggak pakai rumus ini. Tapi saya sampaikan biar teman-teman tahu. Pakai Fibonacci ya. Kalau anak-anak matematika pasti tahu lah ini. Ini sudah saya rangkumkan angka-angka yang sering saya pakai juga yang, yang yang sering dipakai para desainer ya. Yang font scale ini sama ya cari cara untuk mencarinya sama seperti golden ratio. Hanya saja beda per, mengalinya ya. Kalau tadi 1,618 ini 133. Nah, juga kita harus menggunakan yang namanya tebal tipis dan beda warna dalam body text biar untuk memancing orang ya agar orang itu mau membaca lebih lebih lagi gitu di tulisan kita selanjutnya jangan terlalu memakai banyak jenis font ya di, uh, kalau di desain itu maksimal maksimal tiga ya sempurnanya dua kan kalau kita kecilkan makanan sehat itu empat sehat lima sempurna nah kalau di desain itu tiga maksimal dua sempurna, oke? Okay. Nah ini rekomendasi font yang sudah saya kumpulkan dan ini bisa digunakan untuk Canva free user ya, jadi nggak harus berlangganan yang pro. Nah ini komponen desain microblog dan juga pamflet juga bisa gitu ya. Nah ini untuk website tambahannya teman-teman menghapus background bisa di pixlr yang dia nggak usah resolusinya nggak berkurang di sini. Kalau kalian pakai remove background itu berkurang dan kalian bisa memasukkannya ke waifu untuk menambahkan resolusi. <tuh> nah ini fitur baru di Canva yang hanya bisa digunakan di PC ya. Soalnya Canva itu memang basisnya website bukan aplikasi. Ya. Aplikasi itu baru rilis saja di Indonesia tahun 2017. Kalau yang aslinya Canva, yang update-nya Canva, kalau teman-teman mau mengikuti update-nya Canva, ya saya sarankan pakai yang di PC gitu. Tapi kan saya pakai di HP itu karena apa ya teman-teman ya? 
lebih fleksibel kan kalau ada klien yang minta revisi desain gitu kan itu bisa kita kerjakan sambil kita keluar atau beraktivitas <tuh> ya mungkin itu dari yang saya sampaikan ya ada sedikit quotes dari saya kalau kita belum dan nggak mau nyoba ya bagaimana caranya kita tahu ya kurang dan salah kita karena sejatinya hidup itu adalah perjalanan untuk menemukan pelajaran nah itu itu salah satu mot- apa motivasi untuk diri saya sendiri oke saya stop share bisa langsung apa buka pertanyaan sambil saya praktek ya teman-teman oke wah <tuh> mantap materinya dari Mas Neri ya mungkin bisa disiapkan langsung untuk aplikasi kanvanya yes. apa sudah nah ini teman-teman ya sedikit sharing mas ya saya nggak ada aplikasi gamenya nah, oh, mungkin ada uh, kayak gini aja sosial media kemudian sama editing aja gitu saya nggak punya game gitu di sini nggak ada gamenya oke okay. <tuh> oh ya tadi teman-teman biar tahu ya Kalau saya memang juga desain di Pixel Lab, semuanya di HP teman-teman. Saya kasih lihat uh, banner apa poster dakwah yang saya gunakan untuk lomba. Nah ini poster dakwahnya. Ini saya pakai Pixel Lab. Di Pixel Lab itu bisa, nah ini teksnya bisa dikasih tekstur, tekstur gambar dan sebagainya. Ini saya kasih efek awan dan Nah ini yang saya gunakan untuk lomba itu di MTK FEB gitu teman-teman. Kalau Canva ya tadi saya saya di Canva itu lebih ke microblog. Microblog saya yang saya lombakan itu ya ada di Instagram saya sebenarnya. Kita desain dulu ya. Kita desain poster dakwah dulu. Oke, silakan Oke. Mas. langsung saja kita klik ya plus ya plus kita pilih ukuran khusus ya teman-teman kan ini banyakkan yang free ya teman-teman ya kebanyakan free ya nah saya sarankan kalau pakai yang free itu pixel jangan pakai pixel ya pakai satuan sentimeter nah sentimeter kita ganti satuannya dulu nah setelah itu kita tentukan kita mau poster yang ukurannya potret atau square Kalau square kan satu banding satu aspek rasionya. Nah itu kita bisa me, eh, pokoknya kita misalkan saya ya eh, saya ketik eh, 100 lah 100 100 kali 100. Nah ini kan kalau dibagi habisnya kan satu banding satu gitu. Pokoknya gitu seperti itu. Misalkan kalau pakai yang potret ya saya 40 kali 50 gitu aja. kan 4 banding 5 gitu kan. Kita tambah kita tinggal nambahkan nolnya. Oke. Okay. Setelah itu nah, kita Mas ada yang nanya katanya untuk banner gimana ya? Untuk banner. Gitu. Banner. Eh, banner ukurannya gitu. juga bisa banner di Canva ya. Oh. Di Canva juga bisa dibuat cetak banner. Tapi kalau teman-teman apa ya, mau mencetak saya sarankan ketika ekspornya itu ya, pilih yang ini. Simpan sebagai kita klik dulu ya PNG-nya ini kita ganti. Bentar, masih kosong desainnya. Kita harus memberikan sentuhan dulu. Kalau banner harus cetak PDF ya, teman-teman ya. Biar nggak pecah nanti ketika dicetak. Saya sudah pernah cetak X banner kalau di Canva. Kalau banner yang besar saya di Pixel Lab. <tuh> nah, ini ya, misalkan ini Kalau kita mau cetak, kita ganti dulu PNG-nya kita ganti yang cetak PDF ya. Dokumen multi halaman berkualitas tinggi gitu ya. Nah, ini. Contohnya seperti itu ya kalau cetak banner. Untuk ukuran banner kan kita bisa browsing. Kita bisa browsing sendiri. Kalau uh, desain banner pakai ini aja, pixel nggak apa-apa gitu. Tapi oh, kita harus browsing ya ukurannya yang bagus gimana. Oke, yuk kita desain poster ya. Pertama nah. saya 
ini poster yang lagi ngetren loh teman-teman pernah kan lihat yang poster yang kayak gini poster dao yang kayak gini pernah nggak poster kayak gimana tuh pernah lah pasti kayak punyanya Ustadz Budiasari yang seperti ini sebentar saya kasih lihat ya kita akan mengcover ya mengcover mana ya mengcover desainnya di postingannya Ustadz Budi Asari. Uh, mana ya? Mungkin nggak ada Ustadznya Budi Asari. Nah ini. Di postingan beliau kan rata-rata seperti ini. Nah kayak gini kan. Nah yang kayak gini. Nah, itu bisa kita buat di Canva kayak gini. Oke. Okay. Setelah itu kita tambahkan di sini misalkan saya masjid aja ya, foto, saya cari foto di sini masjid. Yang mana ya? coba nah di sini teman-teman bisa menambahkan yang namanya ini saya tambahkan daun ya daun png nah kita akan bikin efek apa ya istilahnya ya <tuh> mana yang hijau Oh ini aja. Ini kita potong-potong ini ya. Bisa enggak? Nah, sebelum kita memasukkan ini, memasukkan gambar lagi, kita kunci dulu gambar untuk background-nya. Kita kunci di sini. Nah, kita kunci ya biar ini enggak enggak masuk ke dalamnya. Ini teman-teman bisa bisa memberikan efek seperti di foto gitu kayak di foto fokus gitu loh auto fokus gitu loh kita sesuaikan kita masuk ke buram jadi kita buramkan agak nah kita duplikat ya duplikatannya itu kita sesuaikan lagi blurnya kita kurangkan jadi kayak apa ya kayak ini kayak di foto gitu kan posisi kita mundurkan oh. nah, maaf mas ada yang bertanya lagi nih kira-kira kalau gambar okay, dari okay. kalau gambar dari galeri bagaimana ya gitu oh dari galeri ya jadi <tuh> ntar nah, dari okay, galeri siap. bisa ke sini di sini ada pilihan ya galeri ya udah di sini galeri kita akan muncul gitu nah ini akan muncul di galeri kita kan kita bisa ambil dari sini. Nah, misalkan ini saya pakai logo saya ya. Logo Kufi saya. Kita bisa ganti warnanya biar kelihatan. Oke. Ini untuk tagline-nya, tagline saya di sini. Ini kayak autofocus gitu loh, teman-teman. Paham enggak? Pernah kan lihat foto yang di depannya itu ada blurnya tapi fokusnya ke belakangnya gitu kan. Hmm, yang di kamera gitu mas ya. Iya kan. Iya kayak di kamera. Enggak, Kita ya. bisa mengakalinya dengan seperti ini. Wah, jadi kayak dijepret pakai kamera kelihatannya. Keren, keren. Nah kita masukkan teks ya. Nah kalau teman-teman mau yang tadi ya ada kombinasi teks di Canva itu kita klik di lainnya. Nah di sini ada yang... Di sebelahnya bagan nanti ada yang namanya gaya. Tapi kan punya saya sering saya pakai, jadinya jadi keluar di sini. Ini gaya. Di sini kalian bisa memilih pasangan warna. Ada banyak ini. Kemudian eh, pasangan font ya. Di sini juga ada banyak. Uh, maaf mas, uh, katanya jangan terlalu cepat. Mungkin bisa di. Oh gitu. Ini aja. Iya. <laughs> jadi bisa sambil mengikuti gitu mas. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Yeah.
Oke, okay, paham kan sampai sini paham ya teman-teman ya? Atau ada yang mungkin terlewat di mana gitu? Saya ulangi kalau mungkin Pak. misalkan terlewat. Nanti <laughs> semua. Ya mungkin ada yang ingin didiskusikan lagi dari peserta ya. Silakan. Oh iya, tadi belum ini ya teman-teman. Saya kasih tahu untuk mengaktifkan margin otomatis ya di Canva. Kita klik ini titik tiga di atas. Nah itu nanti akan muncul seperti ini ya. Kita tampilkan pembatas kalau bahasa Inggrisnya kan margin. Nah ini dia akan otomatis pembatasnya tampil di sini gitu. <tuh> tiga di atas biar lurus titik tiga di atas ya ada yang nanya lagi nih mas yang tadi cara mengunci gambar gimana ya oke oke silakan katanya begitu mengunci gambar, gambar kita klik gambarnya nah, kita klik gambarnya yang mau kita kunci kita pilih di bawah itu kita geser sampai ke kanan paling ujung kanan ya nah itu ada gambar apa gemboknya gitu nah itu kita klik aja Oh, ada kan? Ada, teman-teman. Nah, udah ya. Oke, kita masukkan apa ya? Nah, ini kalau mau teman-teman mau pakai huruf hijau, iya. Saya browsing aja ya, biar hadis ya. Contoh ini, oh ini ayat ini terlalu panjang. Bentar. Ya. Nah, contohnya inilah, bisa nggak ya kita copy? Nah, bisa ternyata. Aduh. Aduh. Oke, kita copy. Nah, kita salin dan kita masuk ke desain kita, kita tambahkan teks. Saya pakai popin saja ya. Termasuk kita tempel ya. Kita tempel bisa ya aduh mas mungkin bisa sambil berdiskusi ya katanya kalau bikin logo di Canva bisakah itu bisa kan mas ya apa bagaimana bis bisa aja gitu bisa aja kalau kita kreatif bisa teman saya ada yang bikin dari Canva juga tapi saya memang bukan spesialis desainer logo ya soalnya oh, logo ya. itu juga harus riset harus apa istilahnya ya banyak referensi ya mas ya banyak uh, uh, harus kita harus membuat filosofinya dan sebagainya kalau cuma mau bikin aja bisa kok apalagi kan di Canva juga banyak ya shape-nya pilihan shape-nya juga icon-icon itu juga banyak gitu kan saya juga men-share itu ya keyword ya yang sudah saya share ke Mas siapa kemarin <tuh> itu bisa dimanfaatkan ya teman-teman Nah, contohnya ini kita pisah ya untuk yang ayat dan juga misalkan gini. Nah, ini untuk font huruf hijau ya, itu ada sendiri kita ketik yang di sini namanya Arab Arab gitu aja atau Arabik ya. Nah, di sini akan muncul banyak nanti akan berpengaruh. Nah, kalau dia kalau huruf hijau ya dia akan berpengaruh. Nah, ya kan? Ganti kan? Kalau huruf hijaiyah kita pakai e, format font yang biasa, dia nggak akan berubah gitu. Nah, ini kan berubah-ubah kan? Hmm. Arab, Tufuli. Jadi ada font tersendiri ya Mas ya untuk Arab ini ya? Ada font tersendiri untuk huruf hijaiyah. Saya pakai ini aja ya, Monster Arab. Oh, ya. Silahkan, Monster silahkan. Arab. Nah ini. Ini sudah. 
Nah kita bisa ganti warnanya teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau nyari warna di luar, bisa pakai ini. Kita klik warna ini, kita pilih, kita scroll, scroll ke bawah. Jadi kita ambil dari warna gambar. Itu kan ada warna gambarnya kan? Nah ini kan, dia sudah otomatis apa namanya? Muncul gitu mas ya? Uh, muncul gitu. Uh, kita nah. tinggal pakai ini. Dan ini pasti nanti untuk untuk desain kita pasti harmonis gitu warnanya nggak 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 apa ya? Nggak kayak tadi. Pasti matching lah ini istilahnya. Oke? Okay. Nah, saya pakai matching. contoh ini. Oke. Okay, setelah itu kita tambahkan teks tadi. Untuk artinya kita paste di sini. Nah, ini harus main ini dulu. Nah, seperti Mas, kalau misalkan cara ya. mematchingkan gambar atau elemen dengan konten itu kira-kira ada tipsnya nggak tuh, Mas? Atau sesuai imajinasi Elem kan? elemen ya elemen itu di Canva itu ada ininya mas ada bisa kita ganti ya elemen misalkan kita pilih yang namanya gradien oh, gradien ya. nah gradien nah ini beberapa elemen di Canva itu bisa kita ubah warnanya teman-teman mana ya saya kasih ini yang pro saya pilih yang gratis Nah, contohnya ini. Nah, ini kita bisa ganti warnanya. Nah, di sini kita bisa ganti warna gitu kan. Nah, ini kita. Nah, ini kan biasanya untuk yang pinggiran kayak gini kan. Iya, pinggiran-pinggiran. Seperti inilah, teman-teman. Tapi kan kita pakai yang ini yang sudah ada batasnya. Jadi kita nggak usah pakai itu. Kita pakai yang seperti ini aja. Bentar, kita Ini bisa kita gunakan font script. Saya kalau font script itu biasanya pakai yang namanya holiday. Itu sudah saya tulis ya di PDF saya tadi. Itu untuk Canva free juga. Fonnya bagus soalnya. Bagus. Bentar. Pilih semua. Tempel. Nah, kita ganti di sini. Kita ketik fonnya. Namanya holiday. Holiday. Liburan namanya. Nah, ini font script. Bagus kan fonnya font latin. Keren, keren. Kalau misalkan dari Davon sendiri yang udah kita download, terus kita masukin ke Canva. It, bisa enggak tuh? Itu bisa, Mas, tapi oh, harus bisa. pro. Oh, uh, harus pro. Berbayar harus ya, Mas. Harus pro. Iya, ya, harus. Kita oh. harus langganan dulu baru kita bisa memasukkan font dari luar. Seperti oh. itu. Baik, baik, baik. Saya kira bisa gratis, Mas. Bisa juga. <laughs> Oke, kita bikin headline-nya di sini. Beribadah. Aduh, lama ini. Kita hapus dulu. Pilih semua. Kita ketik. Beribadah. Oke. Kita perbesar. Kita ganti fontnya, font apa ya anaknya ya. Saya pakai Montserrat aja, Montserrat. Ini font Montserrat Poppins itu bisa kita buat apa ya. Bisa kita buat komersil ya teman-teman ya, ini ya. Tapi kalau yang lain mau bikin yang lain, ya kalian harus riset dulu font itu free untuk komersil apa enggak. Kalau kalau enggak ya bahaya teman-teman ya. Ketika hmm. nanti itu kita malah kena apa namanya? Uh, sebelumnya mungkin Aduh, ada ya 
kalau ada yang mau didiskusikan bisa open mic aja, nggak apa-apa. Jadi bisa sekaligus tanya jawab ya mas ya. Sekalian buat sekalian okay, jawab siap, kita. Siap. Silahkan. Yes. Untuk yang mau bertanya secara langsung gitu. Biru ya. Oke teman-teman saya sambil kalian mau bertanya saya kasih lihat ini ya ini bisa kita kasih efek ya di teks itu bisa kita kasih efek ya kita klik teksnya dulu nah, misalkan beribadah itu mau saya kasih efek kita geser dulu sampai menemukan efek nah di sini ada efek bayangan oke kita klik lagi bayangannya untuk men untuk mengatur bayangannya dan bayangannya bisa kita ganti warna misalkan saya ganti hitam juga bisa seperti ini jadinya kelihatan nggak ini bayangannya oke okay. kelihatan ya Mas, <tuh> terus kalau teman-teman ini kita duplikat lagi kita main ke efek kita kasih efek rongga jadinya seperti ini kelihatan kan nah wow. di efek rongga ini juga kita bisa atur ini wow. untuk bikin outline gitu ya teman-teman ya nah, kita bisa atur ketebalannya ya nah, kalau sudah kita bisa ganti warnanya juga itu mau kita ganti warna hitam juga bisa ganti warna putih juga bisa atau mau kita ganti warna yang ada di sini gitu yang sesuai di fotonya ini hijau juga bagus kita atur posisinya ya jangan lupa kita mundurkan jadinya kayak gini atau ini kita pilih warna gold goldnya mana ya gold ada di sini nah, seperti inilah kita bisa tambahkan di sini kita bisa cari fo di foto bisa kita cari yang namanya ini kata kuncinya splash ya splash itu kayak air lah lebih ke nah kayak gini lah oh. Wah, ini keren. ini yang pro ya saya pilih gratis saja nah ini yang air-air ini Wah, ini masih ini kalau temanya air ya ini kan kita temanya beribadah gitu ya kita harus relevan ya jangan lupa tadi yang relevan dan sebagainya ini hanya biar teman-teman tahu aja gitu banyak pilihannya mas ya wah ini Oke. bagus ini tinggal kita main apa ya kreatif kita aja lah kan di Canva tinggal tempel-tempel aja nggak kalau susah misalkan, gitu. kalau misalkan mau di kebelakangin gitu gimana tuh mas caranya tuh mas dipindahkan ke belakang mungkin oh layarnya ya layar ya, ya kalau di ano ya layarnya itu gitu. main ini aja posisi namanya di sini posisi kita cari okay. tools Misalkan ini ya saya belakangkan kita cari di sini yang namanya posisi. Nah di sini ada mundur ke belakang ya, ke depan maju. Nah ini. Itu jadi di belakang backgroundnya tuh mas ya kalau mundur gitu ya. Iya. Terus kalau mau bikin klip ya klip teks, clipping teks ya. Ini seperti ini. Sebentar. Oh. Ini saya kecilkan ya. Kita masukkan gambar apa? Gambar masjidnya tadi. Mana ya? Nah ini. Kita hapus backgroundnya dulu. Nah kalau di Canva Pro kita hapus background itu tinggal sekali klik. Kita tunggu aja. Background remover. <tuh> background. Nah ini Halo? background removernya di Canva itu dia pakai yang namanya ini teman-teman integrasi dengan itu remove background tapi yang sudah Mas yang sudah premium ya silahkan ya, mau, yang mau tanya kalau nambahin efek audio ke desainnya bisa enggak ya kayak apa isi kajian gitu bisa nanti akan saya tunjukkan ya setelah ini audio oh, iya. ya audio iya. dan saya kayak... uh, mungkin stop motion atau uh, nanti akan saya Terus, setelah ini ya uh, Bentar. mau tanya lagi kalau apa kalau udah pakai yang pro terus kita pakai font yang apa yang bisa dibuka di pro 
Itu untuk commercial use bisa nggak, Mas? Bisa dipakai untuk commercial use nggak? Kalau ya kita pakai yang Canva Pro. Oh iya ya. Sebenarnya Canva Pro itu kita bisa memakai lebih ke elemen ya. Kalau ke font itu ya mungkin cuma terbuka aja, tapi terbuka bisa kita gunakan gitu maksudnya. Tidak ada watermarknya. Tapi kalau untuk komersil itu kita harus tetap riset gitu. Meskipun di Canva itu kita sudah langganan Canva Pro, kita bisa menggunakan font itu, tapi kita harus tetap riset. Soalnya memang Canva kan cuma kayak apa ya? Font-font yang di Canva itu ada juga yang orang pembuatnya itu untuk promosi gitu. Dia itu untuk promosi fontnya gitu loh sebenarnya. Kita memakai itu untuk testi aja gitu. Sebenarnya seperti itu. Jadi tetap ya kalau font. Font itu memang agak rumit. Soalnya ya bikinnya aja susah gitu. <laughs> kalau kita bikin sendiri kan juga jelek kan kadang. Meskipun yeah. ada softwarenya untuk membuat font gitu. Seperti itu jawabannya kurang lebih. Oke, ini saya kasih contoh yang namanya membuat clipping text. Clipping. Oh, ini saya hilangkan aja ya untuk uh, Arabnya. Saya langsung ke hadisnya. Oke, okay. kita turunkan ya. Kita tur posisinya mundur ke belakang, kemudian kita duplikat, kemudian kita main ke efek teks, kita pilih yang berongga, jadinya seperti ini. Oke, okay. paham ya? Di berongganya bisa kita atur tingkat ketebalannya, mau tipis juga nggak apa-apa. Nah, kayak gini. Ini clipping text, jadi kayak apa ya? Gambar itu kayak masuk gitu loh. Keren. Paham kan maksudnya? Paham, paham. Seperti paham. itu, seperti itu clipping text ya. Terus apa lagi ya? Ini bisa masih banyak lagi sih. Kita bisa main yang namanya double exposure ya. Double exposure itu nanti jadinya kayak gini loh. Mungkin teman-teman sudah pernah lihat. Nah, kayak gini loh. Fotonya bisa kayak gini. Tapi kalau di Canva belum bisa bersih kayak gini ya. Oh, iya. Tapi kita bisa mengakalinya. Sebentar. Uh, apa ya enaknya ya. Langit lah, langit. 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 Saya biasanya apa ya. Nyoba-nyoba aja teman-teman ini. Kadang nyoba-nyoba aja. Tapi kalau kita sudah pakai bingkai nggak bisa ya. Kalau kita main double exposure. Double exposure itu bisa kita gunakan kalau kita nggak apa nggak pakai bingkai. Ini kan pakai bingkai saya ya. Jadi ada pembatasnya. Jadi nggak bisa main yang namanya transparansi dan sebagainya. Jadi harus dari awal banget. Harus, ya? Iya dari awal itu. Ada di tutorial saya kalau... Nah, seperti inilah untuk apa ya pembuatan poster namanya itu poster itu sudah bagus kayak gini ini bisa kita tambahkan yang namanya apa ya di sini misalkan kita main aja main misalkan burung ya burung oke nah, ini kan bisa kita pakai yang kayak gini hmm. Bisa kita tambahkan ya, untuk apa ya istilahnya kayak nah, Ini kita kita ganti warna bisa Oh nggak bisa ya Kita cari yang bisa kita ganti warna aja Bisa diganti warna mas untuk elemennya gitu Ya elemen itu ada yang bisa diganti warna ada yang enggak Jadi kita oh. memang harus ya, Nah ini yang bisa kita ganti warna Nah ini kalau bisa diganti warna akan muncul di sini akan muncul yang apa persegi seperti itu loh. Nah, kita bisa ganti warna sesuai yang hmm, kita inginkan ya, ya mas. Yang uh, yang kita inginkan. Misalkan yang ini agak jauh kan ya. Jadinya nah. kita harus atur transparansinya.
Kayak eh, gitulah contohnya. Ini ada nggak ya contohnya yang dulu saya pernah juga desain poster saya lihat ya di galeri sini. Mana ya? Ini saya juga desain buku PDF ya juga di HP ya teman-teman. Ini kalau nggak percaya <laughs> ada loh desainnya. Nah ini ini juga saya kemar di mana ya? Saya lupa ngisinya di mana ini. Oh ini di uh, Universitas Jenderal Ahmad Yani kalau nggak salah Bandung. Nah ini kayak kayak gini. Seperti itu teman-teman untuk masukkan uh, gambar ini bunga tadi itu gimana caranya itu? Saya tertinggal ini. Ini bunga-bunga yang oh bunga-bunga oke okay. sini sini. Ntar, kita buka desain yang tadi ya. Oke okay, siap. <tuh> di sini mas di foto di tools foto ketik aja daun PNG gitu ya. Foto ini foto daun ya tek daun PNG biasanya yang free ada kok yang free itu ada saya ketik yang free ya nah yang free ini yang free le lebih ke bunga malah daun yang free itu kita ketik pula daun free PNG gitu nggak usah nggak usah nggak usah jadi cukup daun PNG aja pokoknya yang nggak ada mahkotanya berarti itu yang free dan bisa kita pakai kalau kita ekspor nggak ada watermarknya kanva gitu nggak ada Nah, seperti itu. Itu supaya dia bisa transparan tuh dengan gambar yang ada di belakang sesuai template kita tuh gimana tuh, Bang? Saya tadi pelan-pelan ini jadi tertinggal kan. Kita lagi ngedit. Bentar. <laughs> transparan. Ya, kalau PNG sudah hot. Ya, kalau PNG otomatis transparan. Tapi kalau misalkan kita mau cari di Google Chrome itu juga ada yang namanya <coughs> daun PNG gitu aja. Itu kadang ada di yang sudah. Nah ini kan, ini kita malah tinggal pakai ini. Kita hapus. Nah ini kita hapus PNG kayak kita download gambar di sini. Nah, ini PNG ya. Cari formatnya yang PNG. Nanti kita masukkan dari galeri. Kalau misalkan kita kekurangan ya di kanvanya ya. Loh, ini enggak PNG ternyata. Ditipu ya ternyata. Nah, ini bisa kita kita hapus dulu wow. background-nya di sini, teman-teman. Di sini. PixLR ya. PixLR. Hilangkan latar belakang. Di sini bisa teman-teman coba. Nah, yang download PNG tadi kita masukkan. Nah, ini terhapus ya. Tapi jadinya dikit. Mas, mungkin nanti bisa dijelasin ulang ya untuk masalah yang tadi ngeblur-ngeblur itu. Oh, yang ngeblur. Oke, nah. yang ngeblur itu tinggal masuk disesuaikan. Kita sesuaikan. geser di sini di bawah ya. Uh, di nah sesuaikan kita atur buram nah ini sih kan ada buramnya nah kalau oh. gini jelas ya kalau nol kan jelas ya yeah. nah kalau sini semakin buram semakin hilang jadi kita bisa atur tingkat keburamannya nah ini belum saya kunci ya kalau belum dikunci latar belakang kalau kita pakai bingkai dia akan masuk ke bingkainya jadi ini harus dikunci tadi ya jangan lupa nah kurang lebih seperti ini teman-teman untuk desain apa namanya poster itu poster. kalau untuk pamflet acara juga enaknya seperti ini nah, kita coba halaman baru ya Kita ganti warnanya. Ah, kita masukkan fotonya tadi aja, foto masjidnya ya. Nah, ini kita gunakan untuk background. Kita masuk ke elemen lagi. Kita pilih bingkai. Ya, di sini kita klik bingkai. 
Nah, di sini ada nanti bisa digunakan untuk foto pematerinya di sini. Jangan lupa aktifkan margin ya, tampilkan pembatas. Oke. Kita ke foto, kita cari gambar orangnya dulu ya, muslim. Kalau untuk mengurai gambar gitu, Mas Neri gimana tuh, Mas? Kayak memisahkan gambar. Mengurai. Mengurai gimana? Dari akhlaknya ini mungkin ada yang tanya ya, jadi memisahkan gambar di Canva gitu, jadi mengurai gambar. Mengurai. Memi memisahkan gimana ya? Mungkin yang bisa, kan? bisa dijelaskan gitu, maksud dari mengurai gambar itu seperti apa gitu. Nah itu. Misal satu foto ada gambar rumah, masjid, dan pohon. Oh, jadi dipisah-pisah uh, foto gambar rumah, gambar masjid, gambar pohon. Seperti itu, kah? Dipisah-pisah? Itu jadi kayak... Gimana di... <laughs> Saya bingung. Pohon ya, pohon. Ini kita ketik pohon. Pohonnya di gimana, kan? Nah, ini saya pilih oh. pohon yang PNC. Ya. Gimana jadi, maksudnya? Maksudnya gini, Mas. Uh, jadi, dalam satu gambar itu ada gambar rumah, pohon, terus sama jalanan misalkan. Nah, terus jadi dipisahin. Digabungkan. Oh, dipisah. Dipisah, dipisah gitu kayak rumah, ntar kayak kayak di crop gitu loh, Mas. Cuman dipisah-pisah gitu. Nanti enggak. Crop dipisah-pisah. Gimana itu? Oh, Saya gini, masih belum paham maksudnya. Gini, gini nih, uh, kita naruh foto. Fotonya tuh dari foto tuh ada masjid, ada ada rumah, ada jalanan. Dari satu foto itu oh. dipisah-pisah gitu kayak di depan. Jadi kayak bikin ilustrasi tapi dari gabungan foto gitu kan maksudnya? Ya. Ya. Nah, nah gitu. Ya kita tinggal cari aja. Itu kan kayak konsepnya seperti ini kita bikin double exposure ya di sini ya. Misalkan ini itu biasanya pakai elemen ya kalau teman-teman di ini yang dia itu bikin apa? bikin apa ya namanya kayak menggambar di kanva gitu oh, itu pakai masuk. itu pakai elemen jadi kayak nanti hasilnya kartun nggak bisa yang asli gitu kalau kita oh. asli kan kalau kita ketik jalan itu jalannya yang seperti ini teman-teman jadi nggak seperti yang di elemen di elemen itu jalannya seperti gitu, jalan masih. misalkan misalnya nah ini kan jalannya kayak ada yang kayak gini kan yang maksudnya Ya. Nah, ini terus nanti ada bisa ini di sini rumahnya misalkan dan di sini bisa kita kasih pohon gitu kan maksudnya dari mbaknya atau gimana? Ya gimana mbak? Kak. Nah, Afan enggak. Jadi kan kalau misal di Corel Draw atau di aplikasi lain kita bisa mengurai satu foto. Katakanlah saya punya foto. Uh, ada meja sama kursi di satu foto satu file tapi kita bisa menjadikan kita bisa jadiin si meja itu kita klik si kursi kita klik gitu jadi bisa kita pisah-pisah gitu apakah di kanva bisa gitu. oh, sudah uh, jelas nggak sih oh jadi di ungroup ya ya di ungroup namanya ya allah nggak bisa di seperti itu kalau di Canva di ungroup itu nggak bisa kecuali kalau kita pakai template itu bisa. Namanya kalau misal kita ini ya, saya ini mau saya grup ya. Kita klik tahan lama sampai ada pemberitahuan satu elemen dipilih ya. Kita klik lagi satu elemennya lagi. Nah, dua elemen dipilih kemudian di bawah itu ada yang namanya kelompokkan. Nah, ini langsung ini terkelompok ini langsung. Nah, ya kan? Nah, kalau mau memisahkan ya, kita tinggal klik aja fotonya, kemudian kita geser ke sini, pisahkan gitu. Di Canva cuma bisanya seperti itu. Kalau misalkan dari foto, misalkan kita memasukkan foto yang sudah seperti tadi ya, mbaknya yang e, mengatakan misalkan rumah gitu kan. Di dalam rumah gitu kan ada beberapa gambar. Nah, ini kita pisahkan itu nggak bisa. Itu kan maksudnya. Ya, Pak. Nah, ya, nggak ya. bisa. Seperti itu, kalau di... Uh, uh, mungkin kayak gini kali ya, Mas, ya. 
tadi kan masnya uh, dari bingkai itu kan ada gambar masjid nah gambar masjidnya doang yang diambil gitu mas <tuh> gimana tuh Oh, yang kalau yang diambil ya tinggal misalkan masjid masjid ini kan tadi. Iya. Yeah. Saya cuma ngambilnya itu di efek efek saya hapus backgroundnya gitu aja. Cuma hapus backgroundnya. Nah, berarti bisa kalau misalkan kayak uh, di satu foto rumah, itu gitu. ada rumah, hmm? pohon dan jalanan itu dihapus background. Jadi uh, dia kayak ber, ada tiga bagian gitu ya. Oh, kadang ini mas. Eh, gitu kadang kan mas. di foto uh, di foto kan ada yang fokus ya, ada fokusnya. kadang ya. cuma terambil satu kan ini kan otomatis soalnya kita hapus background ini kan otomatis sekarang saya masukkan yang misalkan ini ya saya langit nah langit senja ini nah, ini saya kasih efek nah itu gunungnya kalau nggak salah itu dia nggak keambil yang keambil cuma cuma apanya ya ini ya, tumbuhannya ya. kalau nggak salah ya oh. tumbuhannya kalau nggak salah nah iya kata yang banyak tadi mungkin yang kalau misalkan di korel itu ada namanya Uh, pemecah seleksi seleksi lah seleksi ya. itu uh, seleksi gitu. mungkin tadi dimaksud sih nah ini kalau mau buat double exposure ya teman-teman ini kita atur posisinya mundurkan kemudian kita duplikat ya duplikat yang duplikatannya ini kita atur transparansinya di sini nah ini transparansinya. Jadinya kayak double exposure kan? Aduh, kurang lurus ini. Oke ya, double exposure ini ya. Dan dan di belakangnya sini bisa kita ganti langitnya. Pakai langit ini coba. Oh, salah-salah. Kita ganti langit yang lain. Ini itu untuk double exposure harus dari background yang nol ya. Ini senja tapi kok langitnya biru. <laughs> Contoh aja. Contoh aja. Oke ya. Oh. Nah terus untuk teman-teman kalau mau bikin bayangan ya bayangan di sini bisa bikin secara manual. Caranya kita duplikat ya duplikat gambarnya kemudian kita lari ke sesuaikan tadi. adjustment sesuaikan kita atur saturasinya kita minuskan 100 kecerahannya kita minuskan 100 kontrasnya kita pluskan 100 kemudian kita atur keburamannya ya cukup 18 saja maksimal 20 ya kemudian kita atur transparansinya oke ini sudah kelihatan kemudian kita atur posisi sudah terja- sudah bisa membuat yang namanya bayangan kan. Oh. Nah, itu untuk bayangan yang manualnya. Terus kalau kan di kan kalau apa ya? membuat ini kadang yang ditanyakan itu outline di gambarnya. Kan ada outline dan biasanya. Nah, itu juga sama caranya. Bentar. Caranya sama, mainnya disesuaikan. Ini kita fullkan dulu ya transparansinya main disesuaikan buramnya kita nolkan nah saturasinya juga kita nolkan semuanya kita nolkan kita pilih warna X prosesnya sampai ketemu warna putih mana ya warna putih Outline itu kayak garis-garis di luar gitu apa gimana tuh mas? Kalau yang di apa di pinggirnya gambar itu loh kan biasanya ada kan poster yang pakai oh nah, yang iya. kayak gini loh yang apa ya itu eh, pokoknya gini lah <laughs> saya lupa <laughs> ya. nah kayak gini loh ada outline nya gitu loh nah itu seperti itu terus kalau teman-teman mau menggunakan yang bayangan yang ini bayangan yang otomatis di Canva teman-teman bisa contoh saya kasih contoh biar seger ini ya di sana panas enggak panas gerah panas ya gerahan ya, mas. ini ada seruk uh, mungkin Jeruk, nanti ya. mas maaf mungkin <tuh> nanti bisa di ini ya bisa di 
diskusikan untuk masalah masukin audio gitu kan Pak Oh iya tadi masukin audio ya iya. sebentar saya kasih lihat ini setelah itu kita main masukin audio dan uh, stop motionnya <tuh> nah ini kita ini teman-teman kita kasih yang namanya di sini kita cari di foto namanya drop shadow ini juga sudah aku tulis di PDF ku ya drop shadow nah kita filter yang gratis ini tem untuk teman-teman yang free ada ya semuanya di sini nah fungsinya drop shadow itu untuk membuat bayangan di sini kan posisi <tuh> kita atur transparansinya jangan lupa Dia sudah jadi bayangan. <tuh> jadi enak apa? Enak tinggal kita pakai ya bayangannya. Nah ini juga bisa kita pakai. Atur posisinya aja sama atur transparansi. <tuh> Seperti ini ya teman-teman. Oke, paham ya untuk bayangan. Oke, saya akan memberikan contoh. Sebentar <tuh> ya, saya izin minum dulu. Silakan, Mas, silakan. Bisa ini lagi. <tuh> Oke, kita tambahkan plus kemudian main ke audio. Nah, audio ini enggak harus pro ya kalian untuk menambahkan audio di HP kalian bisa untuk yang free. Ini saya kasih contoh aja untuk contoh. <tuh> kita tunggu dulu ini masih loading. Kalau sudah selesai nanti di ini di visualizernya. Nah, ini. Ini sudah berarti ya. Kedengeran enggak di situ suaranya? Dengar enggak? Enggak ya? Udah mas. suaranya. Enggak, enggak dengar Mas. <laughs> Oke, sebentar. Di bagian share screen itu. Nah, di sini kan? kalian bisa menambahkan stop motion-nya ya. Kita klik yang background yang keluar, yang paling luar ya, bukan bingkainya ini, tapi yang paling luar. Sampai di sini ada Mohon maaf mas, terkena unmute. Suaranya mas, tidak terdengar. Mungkin bisa di unmute lagi mas. Cek cek, dengar ya? Dengar dengar. Oke, nah ini untuk animasi, saya ulangi ya. Nanti ada yang lupa gitu. Nah untuk animasi kita bisa ini kuncinya kita buka dulu kemudian kita klik yang di luar sini ya background yang di luar yang paling luar atau background yang paling bawah paham yang, ya yang warna putih sampai itu, mas. Nah, sampai Tes, ada mas. di sini di bawah sini ada yang namanya animasikan nah di bawah ini kalau kita kan sudah klik ini ya nah di bawah sini ada animasikan dan ada waktu ini ada waktu detikannya ini loh Kalau nah, kita klik animasikannya dulu. Pengarah laptop tuh bang, <tuh> kadang nggak tahu ini yang mana mau ditekan ini. Oh, yang laptop, yang laptop ada di, ya sama, diklik aja nanti di atas ya, di atas bagian kiri itu ada yang ada animasikan juga namanya. Tapi kalau bahasa bahasa Inggrisnya apa ya? Saya lupa. Nah, Animation. Pakai kursor ini, <tuh> ini yang diklik, ini yang diklik itu maksudnya. Jadi kami nggak tahu mana yang diklik, mana yang ditekan. <tuh> oh. Ya. oh. nggak muncul gitu ya. ya ini loh mas yang ini yang putih ini kan ini kan kan ada di apa di luarnya bingkai itu kan ada garis putihnya kan nah itu yang diklik nah yang diklik sampai ada keluar animasi nah, di sini ada animasi kan nah itu animasinya yang diklik kemudian kita pilih misalkan blok itu akan seperti itu animasinya seperti itu 
Nah, misalkan kalau sudah, kita bisa atur waktunya. Waktunya animasi kita itu berapa gitu, berapa detik. Maksimal di sini 30 detik ya. Seperti story WhatsApp lah. Nah, kalau sudah selesai ya selesai. Kemudian kita bisa mereviewnya dengan klik pojokan atas yang tengah itu. Yang tombol play itu. Seperti itu. Kalau mau apa ya? Mau bikin stop motion kita tambahkan sebentar. Kita klik lagi yang putih. Background putihnya. Nah, kita atur ini ini kita atur cuma berapa detik aja. 3 detik aja ya. 3 atau 2 detik ya untuk slide pertama. Kemudian kita duplikat, duplikat halamannya ya. Oke. Duplikat halamannya, kemudian kita klik yang background yang putih yang paling luar ya. Nah, itu kita atur waktunya di sini 1 detik. 1 detik, kemudian animasinya kita nggak usah pakai, kita non ya. Jadi tanpa animasi, tanpa animasi. tanpa animasi dan kita geser ini geser apa ini namanya efek efeknya yang tadi mungkin uh, Mas Neri bisa agak dipelankan sedikit lagi Mas <laughs> untuk penjabarannya mungkin oke okay, oke okay, okay. <laughs> jadi bisa nah ini kan tuh. ini kan tadi slide pertama ya slide pertama kan sudah kita kasih efek efek animasinya ya dengan cara mengklik background yang putih ya, yang paling bawah lah istilahnya kalau di layar paling bawah. Nah kita kasih waktu tiga detik ya di sini, kemudian kita bebas teman-teman mau milih animasinya yang mana itu terserah. Kalau sudah ya sudah ya, tapi jangan dipencet yang terapkan ke semua halaman jangan ya, cukup di halaman satu aja yang seperti ini. Oke kalau sudah kita duplikat. Ya, duplikat kita klik titik tiga yang di bawahnya apa ya? Di bawahnya di bawahnya tombol play itu kan ada titik tiga ya. Di sejajarnya angka satu. Oke. Okay. Nah, itu kan kalau diklik muncul seperti ini. Kita pilih yang uh, sebelahnya tong sampah. Sebelah kirinya tong sampah itu, icon tong sampah. Oke. Okay. Duplikat halamannya. Nah, ini halaman kedua. Di halaman kedua, kita klik lagi background yang paling belakang. Oke, kita ganti waktunya itu cuma satu detik, ya, satu detik. Oke, kemudian animasinya kita kita kosongkan atau non. Hah? Udah? Hai. Kalau sudah, kita tinggal atur ininya. Ininya nanti kayak stop motion teman-teman. Jadi ini kita geser-geser gitu ya ini bisa saya geser ke sini gitu kan geser ke sini nah kalau sudah tinggal duplikat aja duplikat lagi nah ini bisa semakin hilang gitu gambarnya bisa semakin hilang atau malah semakin penuh gitu kalau di play hasilnya kayak gini teman, sebentar. Kan ini sudah berapa slide ini? Empat ya, empat slide. Kalau diputar jadi hasilnya kayak gini. Nah kayak gitu. Itu kurang banyak, jadi max harus 14 lah. Banyaknya slide-nya ini. Biar jadi stop motion yang bagus. Kita tinggal duplikat aja untuk seterusnya ya. Perbedaannya oh, hanya di slide 1 dan slide 2 aja. Oke, okay, paham ya? Oh ya? Berarti nanti itu yang slide pertama, misalkan 3 detik. Berarti setelah kedua sampai 14 itu 1 atau satu. non ya? Oke. Okay. Ya, 1 dan animasinya non ya. <tuh> Oke. Okay. Yang penting dipindah-pindahin aja ya? kan? Elemen-elemen. Iya, -elemen yang ini yang mau, yang mau digerakkan, yang mana misalkan tulisannya juga boleh gitu. Tulisannya mau dihilangkan, tinggal nanti gambar apa? Gambar masjidnya juga boleh, gitu kan? Geser ke sini. Nah, kita tambahkan lagi. Oh, tulisannya 
kita geser ke sini. Hampir hilang, hampir hilang gitu nggak apa-apa. Ini ini daunnya hilang. Tulisannya tinggal yang bernya atau dibalik ya nanti ya. Ber, kayak tulisannya tiba-tiba masuk gitu kan juga bisa kan kita bikinnya. Ini tujuh halaman. Kayak ini kurang kurang banyak ini Mas Yan. Jadi bisa bagus hasilnya kayak apa ya kayak ya video stop motion gitu. Misalkan di slide pertama kita hapus saja ya. Coba kita gini terus slide kedua itu baru masuk kan baru masuk huruf hanya misalkan mau satu persatu kan ini kita hapus dulu ha berarti ini a berarti harus sabar banget ya mas ya bikin stop motion oh iya harus sabar kalau bikin stop motion tapi hasilnya bagus teman-teman apalagi kalau ada audionya seperti itu untuk seninya ya seninya di kanva seperti itu Avan mau tanya ya silahkan ini kalau yang terapkan ke seluruh slide itu pilihannya di mana ya saya udah ngedit semuanya satu second tapi yang atasnya jadi ikutan ke edit juga oh yang terapkan itu jangan diklik mbak malan Iya itu di mana? Yang terapkan ya? itu di bawahnya. Kalau kita klik dulu background belakangnya ya, background black 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 background belakang yang paling put, yang putih itu sampai ntar, sampai ada tulisan animasi kan? Iya. Yeah. Mana ini? Animasinya diklik aja coba diklik animasinya. Nah animasi di sini klik kan? Nah di bawah kan ada itu terapkan ke semua halaman kan? Oh iya. Ada nggak di? Nah. Iya iya ada. Nah itu jangan diklik ya. Tapi kalau mau buat stop motion itu, soalnya di ada perbedaannya di halaman satu dan dua. Saya nggak klik tapi yang halaman pertamanya sama halaman sampai terakhir itu sama. Sama atau apa di halaman? Sama jadi satu second semuanya. Yang pertama tadi nggak ada. Bentar ya. Beribadah. Kurang banyak. Banyak kita masukkan ke sini. Nah, mungkin bisa seperti ini nanti misalnya. Cep. Seperti itu. Harus sabar kalau bikin kayak gini. Biasanya kan ini juga kadang saya ngisinya kan di kayak UMKM gitu kan. Saya ajari untuk membuat produknya biar agak bagus dikit gitu kan. Seperti itu. Itu untuk pamflet loh. Ini sampai jam berapa mas? Belum saya kasih untuk ini Sam ya. Microblognya. Sampai jam 11 mas. 11 lewat 5. Oh, jam 11. Oke masih cukup ya teman-teman. Saya lanjut ke microblog ya. Mungkin nanti kalau masih ada yang ditanyakan bisa tanya di grup. Dan juga besok bisa kita bahas ulang. Tapi besok kita lebih fokus ke ini ya pemanfaatannya di Instagram gitu, sosial media di oh. Instagram gitu. Jadinya mungkin hari ini nanti teman-teman dikasih tugas aja mas. Dikasih oh. tugas kan teman-teman? Dikasih tugas. Dikasih tugas okay. apa enggak? Dikasih Belum. tugas nggak apa-apa. Bikin poster dakwah gitu, entah apa hmm. gitu. Contoh ya mas ya, contoh poster dakwah gitu. Ya nanti uh, nanti besok besok kita bahas lebih lanjut yang namanya karosel atau mikroblok itu. Jadi nanti posternya itu bisa ditaruh di di apa menjadi bagian di mikroblok. Nah, kalau teman-teman okay, mau pakai template di Canva, di sini ada 
uh, template karoselnya ya karosel namanya kita klik di sini aja ukuran khusus kita ganti seperti tadi sentimeter saya pakai ukuran 50 kali 50 cm <tuh> hasilnya kan seperti ini kita klik dulu kita klik di sini kita tambahkan plusnya kita masuk ke template kita klik template kita ketik di sini carousel ya nah di sini ada banyak template caroselnya nanti bisa dipakai untuk apa ya untuk contoh aja jadi nanti kita dimodif sendiri kita modif sendiri ya ada banyak di sini sebentar saya pilih yang inilah di sini ada banyak enam halaman itu <tuh> nah di sini saya kasih contoh ini aja ya membuat headline dan juga membuat slide bersambung aja ya di sini ini memang sedang ngetrend kalau teman-teman lihat di itu ya akunnya FSLDK Indonesia kan juga postingannya beberapa menggunakan karosel kan itu pasti banyak yang komen dan juga pasti kalau saya bilang pasti banyak yang save itu kalau karosel ini dia lebih ke buat untuk suatu produk apa gimana mas? Dia itu lebih ke edukasi dan informatif sebenarnya. Kalau misalkan kalian punya ini ya, misalkan ada acara besar gitu kan, acara yeah. acaranya UKM-nya besar gitu kan. Nah itu pamfletnya itu jangan langsung hard ya. Kalau kata orang jualan tuh hard selling gitu. Jadi langsung upload pamfletnya gitu aja. Nah itu kan hard selling. Nah ini karosel itu bisa digunakan untuk istilahnya untuk kayak membrainstorming dulu gitu ya biar dia mau ikut gitu mau ikut acara kita nah jadi kita tampilkan berslide slide nanti baru hardnya itu di slide ke 9 biasanya mau slide oh. terakhir dan slide terakhir itu digunakan sebenarnya ini saya jelaskan besok tapi nggak apa-apa ya untuk spoiler ya teman-teman ya boleh, boleh nah di slide yang terakhir itu nanti kita kasih yang namanya link silakan kalau mau daftar klik link di bio atau hubungi nomor ini gitu Nah, seperti itu tujuannya untuk karosel itu lebih ke informatif dan edukasi tapi bisa digunakan untuk jualan atau untuk promosi acara kita gitu kalau menurut saya ya, baik, itu baik, mas baik. spoiler untuk teman-teman kalau mau memakai nah ini mau memakai seperti ini kata kuncinya 3D human ya 3D human ini untuk canva free saya pilih yang ini. Kalau untuk membuat slide sambung, contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini sudah. Nah, ini kita perbesar, kemudian kita geser ke sebelah kanan ya. Sebelah kanan sampai ada garis pink yang vertikal. Tahu ya? Garis pink yang vertikal tahu kan? Nah, itu sudah terlihat kan di situ. Pink yang vertikal ya, bukan yang horizontal, yang vertikal yang paling tepi, tepi kanan di sendiri. Nah, kalau sudah kita lepas ya gambarnya. Kemudian kita duplikat. Oke, duplikatnya kita geser ke kiri. Sampai muncul sama seperti garis vertikal yang pink yang bagian tepi paling mana? Paling kiri. Kiri. Sebentar, ini belum kurang. Nah, ini sudah muncul dan juga jangan lupa sejajarkan ya horizontalnya juga harus ada nah ini sudah sejajar fotonya sejajar apa belum ini uh, udah mas oke sudah ya kalau sudah kita klik titik tiga yang uh, se sejajarnya halaman itu loh yang ini loh nah kita duplikat halamannya an Oh ini kurang lurus mas ya teman-teman ya. Kalau di sini kan dilihatnya masih jadi kurang lurus berarti vertikalnya apa? Yang horizontalnya belum berarti. Nah ini yang horizontal ya teman-teman itu yang putus-putus ya. Pastikan horizontalnya itu yang putus-putus. Jadi bukan yang kan kalau ini kan yang dia vertikalnya dan horizontalnya kan yang apa ya garis biasa gitu ya. Garis nyambung nah, gitu kalau, ya. Uh, 
kalau yang untuk horizontalnya itu yang benar yang putus-putus ya. Bentar, harus sabar ini. Oke. Okay. Nah, putus-putus. Kalau sudah kita lepas, kita duplikat halamannya tadi. Nah, ini sudah nyambung, teman-teman. Wah, kayak nyambung gitu Bisa saya satu. Terus foto juga seperti itu caranya untuk menyambungkan slide-nya. Misalkan kita tambahkan foto masjid tadi ya. Ini kasih contoh aja kan waktunya mau habis. Kita bahas detailnya besok ya. Nah ini sama seperti tadi caranya. Kita atur, kita geser ke kanan sampai ada garis pink. Oke kalau sudah kita duplikat. Kita geser ke kiri sampai ada garis vertikal pink dan juga horizontal yang putus-putus. Nah, horizontal. Oke, ini sudah. Kita duplikat. Kita hapus yang di, ini kan slide 2 ya tadi ya. Slide 2 kita hapus yang bagian depannya sini. Slide 3-nya kita hapus yang belakang. Ini juga kita hapus ya. Nah, kita tur posisinya. Nah, kita tambahkan gradien di sini ya. Gradien. Gradien. Oh ya, tadi belum saya ini ya, teman-teman ya. Saya kasih contoh untuk menambahkan kesuka ya. Nah, kita klik tahan ya. Misalkan ini ya. Ini bagus mau saya gunakan di kemudian hari gitu. Kita klik tahan, kemudian di sini ada namanya. Oh, ini sudah saya tambahkan. Mungkin yang belum aja. Nah, ini kita tahan. Kemudian di sini ada tambahkan tambah kesuka. Nah, itu kita klik aja. Sampai nanti ada pemberitahuan di atas, disimpan kesuka. Cara untuk mengeceknya, kalian lari ke folder. Di sini ada folder, ya. Folder kita klik, kita klik yang suka. Nah, akan tersimpan di situ. Enak kan? Kita nggak usah scroll lagi kan? Caranya seperti itu. <tuh> nah, ini kita. kita kasih gradien biar apa ya biar bagus ya teman-teman ya fotonya biar lebih ngeblend aja gitu lebih masuk gitu ya mas ya ya lebih nggak terlihat potongannya kan potongannya oh. persegitu loh nah, caranya biar kita pakai nuda atau geser ya kita tur yang sebelah yang vertikalnya yang vertikalnya kita atur posisinya juga nanti akan saya kasih contoh yang sudah jadi punya saya aja ya biar teman-teman punya gambaran tapi kalau mungkin mau ada yang ditanyakan ya besok itu kita bahas lebih banyak besok aja Oh ini belum sama ternyata samanya apa warnanya harus kita samakan dengan background jadinya biar nanti bisa terlihat yang namanya menyatu dengan background ini belum sama teman-teman nah ini sudah sama dengan backgroundnya kan terlihat menyatu kan fotonya nah di sini juga kita samakan seperti itu posisinya kita mundurkan kita masukkan dari folder tadi mana ya foldernya dari yang sudah saya simpan, nah ini. Oke, kita atur besarnya. Kita atur posisinya juga. Kita duplikat. Kita balik ke sini. Oke, okay. tur mundur. Nah ini, ini kurang mepet ke sini teman-teman. Oke, okay. ah ini nyambung juga. Beberapa karosol saya yang saya ikutkan lomba saya pakai seperti cara teknik seperti ini. Iya, ini slide nyambung. <tuh> Akan kita bahas lebih lanjut besok. Saya kasih contoh punya saya. Bentar. 
saya submit lomba microblog itu empat kali, tiga kali lolos, satu kali enggak. Lima kali ini ya, ikut lombanya ini loh. Klik kelasnya Masjid Salman ITB. <tuh> Mantap, mantap. Nah ini saya kasih contoh. Nah ini punya saya ya. Ini uh, covernya. Nah ini yang yang tadi kan, yang saya praktekkan kan, yang ini kayak blur kayak dia di foto gitu kan. Nah ini nyambung slide-nya. Oh mantap. Nah ini teman-teman. Nah itu untuk nyambungnya. Oke, okay, terus yang satunya itu yang Palestine yang ada relief itu. Nah ya. Yang ada relief itu seperti tadi, saya contohnya yang seperti masih bikin apa? Ah ini bela Palestine. <tuh> nah, ini pakai double exposure tadi ya contohnya. Ini ada api percikan apinya gambar uh, Komplek al ya. Nah ini kan, saya pakai yang tadi kan, gradien kan. Ya ini kan ngeblend. Nah, ini malah ada noise-nya ini. Ini seharusnya kurang putih kan di sini. Nah itu ada noise-nya di slide-nya. Nah ini. Ini yang di belakang itu kan. Dia nyambung kan, nah, seperti itu teman-teman jadinya. Terus mana lagi ya? Oh yang pahlawan juga. Ini pahlawan ini juga saya ikut lomba tapi nggak masuk. Cuma masuk grand final aja tapi nggak menang ya teman-teman. Ini saya juga seperti itu tekniknya. Terus ini yang di Uk Ukmi Asalam Polban ya. Mana ya? Seperti itu contohnya untuk karosel atau mikroblok. Oh, saya sambil menunjukkan ini. Saya pernah promosi acara pakai ini juga gitu, pakai karosel. Mana ya? Oh, Rom. ini. Nah, ini. Ini ini lomba. Nah, ini kan saya cuma gini aja. Desain saya, nah, gini aja kan. Ini kan enak. Kalau karosel ya teman-teman sebenarnya itu dia nggak bermain di nggak nggak apa ya istilahnya nggak nilai plusnya itu bukan di desain kita. Desain memang penting gitu. Besok kita akan bahas itu. Tapi lebih pentingnya ke value-nya atau nilai yang kita sampaikan itu ya. Informasinya di dalamnya gitu ya saya. Betul. Nah, ini salah satu karosel yang saya gunakan untuk promosi. Jadi kan ini ini kan awalnya ya ya sudah tahu kalau ini pelatihan personal branding gitu kan. Tapi saya kasih dulu edukasi tentang personal branding itu apa gitu. Nah langsung saya ini langsung saya anu malah langsung saya kasih yang hard sellnya kayak gitu. Mana lagi yang bisa? Ini kalau tadi ada yang tanya spanduk dan ini itu ya. Nah ini hasil apa istilahnya? Tipsnya seperti ini, nah kan? Ada ukurannya. Di Canva itu ultra HD juga ya. Maksimal pixelnya itu 5000. Jadi dimaksimalkan kalau misalkan mau buat uh, baliho ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan, Mas. Sudah jam berapa ini? 11 pas ya? Nah, pas kan? 11 pas. Oke. Okay. Mungkin uh, sedikit kali, Mas, ya. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya, gitu. Iya. <tuh> Oke. Okay. Uh, silahkan mungkin dibuka untuk dua pertanyaan aja kali ya. Untuk, apa namanya, yang mau dibahas, gitu mengenai desain kita hari ini dan pemaparan yang telah jelaskan oleh Mas Neri tadi. Ya, sambil saya carikan ya untuk daftar gratis untuk dapat yang itu satu tahun itu. 
Oh, uh, carikan jelas. postingan saya yang mana ya? Saya lupa soalnya. Nah ini akses Canva Pro gratis. Wah, saya mantap. copy linknya aja. Nah ini harus teman-teman harus mendaftarkan email yang student.ac.id itu ke sini ya GitHub ya. Nah ini ada sendiri, ada link-linknya. Jadi teman-teman ikuti aja nanti prosesnya. Teman saya sudah ada yang dapat soalnya selama oh. 12 bulan atau satu tahun. Hmm. Kalau udah 12 bulan gitu mas, harus di regenerate ulang atau udah tidak bisa lagi gitu? Uh, enggak, apa ya kita habis disuruh langsung ada pemberitahuan untuk berlangganan, tapi kita bisa me menolaknya kan? Oh iya. Ini ya saya paste di sini atau di grup aja mas? Nanti dipindahkan di grup ya? Iya, ntar dipindah ke grup mas. Oke itu teman-teman. Sama apa lagi ya? Saya nggak tahu affiliate-nya teman saya itu. Kan saya ini juga dikasih ya. Canva Pro saya itu dikasih teman-teman. Dikasih sama Duta Canva. Saya dulu Wah, itu daftar mantap. jadi Duta Canva Indonesia. Itu nggak keterima karena subscriber YouTube saya itu masih jauh. Nih, di bawah minimal itu di bawah 500. Apa? Minimal itu 500. Dan saya itu masih di bawah 100. Malah. Kayak gitu. Jadinya saya... Jadi daftar uh, saya daftar kok jadi konten kreatornya aja gitu. Oh. Jadi di Indonesia itu cuma ada tiga orang yang jadi duta Canva Indonesia. Orang Makassar satu, dua orangnya itu sudah IRT ya ibu rumah tangga. Ada dua dari Depok. Seperti itu teman-teman. Oh ya kalau mungkin di sini ada yang jadi apa istilahnya? Jadi pengajar, jadi pengajar itu bisa kita juga bisa dapat yang kanva yang pro selama satu tahun kalau nggak salah ya. Tapi harus melampirkan surat apa gitu, surat dia sebagai pengajar dari instansinya kalau nggak salah. Seperti itu. Ada banyak kok kanva itu memang support untuk edukasi juga. Mana ya saya yang satunya? Ya mungkin nanti teman-teman coba aja ya yang satunya ini dari teman saya affiliate kok hilang tapi untuk linknya. Sebenarnya kemarin ada promo oh ini kayaknya ini. Oh nggak ada ya ternyata linknya tapi. Dulu itu Januari awal ya, awal tahun itu Canva ada promo. Satu orang berlangganan kan satu bulannya 75 ya mas ya. Nah itu bisa untuk empat orang. Jadi belinya satu orang bisa dapat steam bisa lima orang gitu. Seperti itu. Itu Canva Pro dan... Ya kebetulan oh. saya kan timnya mas ini kan, mas Radinal. Kalau saya klik di menu sini... Nah ini saya tim Radinal Ridwan. Saya jadi timnya Mas Radinal. Nah kalau teman-teman misalkan apa ya desainnya ini informasi terakhir ya. Kalau desainnya kehapus misalkan kepencet kehapus teman-teman bisa cari di sini di menu. Oh menu. Bentar. Menu kemudian klik sampah ya. Nah di sini ada desain-desain kita yang sudah kita hapus bisa kita klik ulang gitu. Kita klik, bisa kita pakai lagi lah, seperti itu. Terus kalau ada masalah, teman-teman bisa laporkan di, kita klik di sini akun kita, kemudian dapatkan bantuan. ya Nah nanti masalah ketika apa, ketika menyimpan misalkan, atau masalah lain-lainnya lah, nanti bisa dipilih. Untuk permasalahan-permasalahan tersebut, saya share aja ya untuk linknya. Mungkin itu aja mas dari saya. Bisa oh, ya. kita lanjut besok ya yang lebih seru. Oke siap siap siap. Uh, mungkin sudah tidak ada kali ya untuk pertanyaan. Oh itu ada pertanyaan lagi. Mas satu, uh, kalau desainnya yang terhapus itu ada batas harinya enggak? Gitu. Enggak ada batasan mas itu. Harinya ya setiap, selama kita akun kita masih kita pakai ya tetap ada itu desain yang lama itu. Selama kita nggak hapus permanen ya dari sampahnya itu. Seperti itu. Terus ini 
ada pertanyaan lagi yang terakhir ya Mas yang cace-cace itu gimana mas? Cace-cace maksudnya dihapus apa gimana? Di pengaturan, uh, oh, di, per- di pengaturan betul. aplikasi teman-teman ya, teman-teman sendiri yang tahu kan pengaturan, pengaturan aplikasi, kan? pengaturan kemudian pilih aplikasi itu kan. Nah, kita buka aplikasinya itu kan pasti ada cacenya kan? Oh di pengaturan ya, HP ya mas ya? Hmm ya itu. Oke okay. saya salin aja ya. Saya kirim di grup ya untuk permasalahan-permasalahan yang mungkin nanti teman-teman temui ya. Oke. Okay. Ah ini saya kirim. Ini mas boleh. Insyaallah pemaparannya sangat bagus mas. Jadi terinspirasi gitu ingin membuat desain gitu kan. Uh, jadi kita juga punya wawasan lebih gitu mas ya untuk mengenai desain ini gitu gimana cara double exposure gitu terus mungkin Betul. nambah bayangan nambah outline mungkin seperti itu ya tidak terlepas dari ini sih mas ya imajinasi kita sendiri mas ya gimana cara kita mengolah desain itu sendiri gitu mas ya nah. yes benar benar <tuh> Insya Allah materinya sangat bagus sekali, sangat menarik gitu, sangat membuat kita ingin segera bisa gitu desain gitu. Ya nanti mungkin bisa nyari harus referen. berproses. Harus berproses. Betul. Harus berproses kalau desain itu. Tapi Betul. kalau apa tulisan itu pasti kita punya ciri khas masing-masing kan. Setiap oh. orang punya kelebihan okay. masing-masing terkait tulisan. Jadi untuk font-font gitu mas ya, apa bagaimana gitu? Yang isinya, maksudnya oh, isinya. untuk isi kontennya itu loh. Nah, oh, kan okay. setiap orang punya. Uh, besok akan saya bahas lah itu. Okay, Lebih baik. jelas. Uh, Oke, okay. uh, terima kasih Mas Neri atas pemaparan materinya gitu untuk hari ini. Sangat bermanfaat mas, sangat. membuka wawasan gitu bagi kita juga yang ingin belajar desain Amin. dan untuk berproses desain gitu ya semoga bisa segera menyusul Mas Neri lah <laughs> nah, untuk apa namanya untuk tugas tugas desain uh, mungkin bisa di share gitu bisa di share screen oleh co-hostnya sekalian kita jelasin Mas ya Jadi ya, untuk siap. untuk tugas membuat poster dakwah yaitu temanya bekal jelang Ramadan uh, temanya tema berbeda dengan judul gitu lalu karya dapat dipertanggungjawabkan bukan merupakan hasil edit atau duplikasi dari karya orang lain lalu selanjutnya desain poster menggunakan aplikasi Canva sesuai dengan yang diikuti dalam kelas lalu karya desain berukuran 10 x 80 S10 eh, 1080 kali 1350 pixel. Lalu karya poster tidak boleh mengandung unsur sara, pornografi, rasisme atau hal-hal yang bersifat negatif. Karya desain poster adalah karya baru gitu, jangan mungkin uh, boleh kali ya nyari referensi, cuman kita harus buat baru dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Lalu untuk mekanisme pengumpulan tugas, peserta hanya diperkenankan mengirim karya satu buah poster. Peserta merupakan perorangan bukan kelompok. Karya diupload di akun Instagram masing-masing. Caption yang digunakan bebas, bisa disesuaikan dengan judul dan isi yang ada dalam desain poster. Karya diupload menggunakan hashtag uh, PD dengan Canva, PD SKMI 2021, SKMI Unsada, lalu bekal jelang Ramadan dan Canva. Tag akun Instagram SKMI, uh, at SKMI.unsada, lalu deadline-nya tanggal 6 April, pukul 23.59. kosong gitu. Lalu mungkin nanti bisa dikirim ke grup untuk mekanismenya gitu. Oh, kalau post, kalau ada yang poster yang menarik bisa di-repost di akun Instagram SKM Unsada nanti. Jadi kita sudah belajar gitu kan dari Mas Neri gitu yang ber, sangat berpengalaman. Sangat mengedukasi edukasi sekali gitu. Jadi belajar banyak gitu. Kalau akun kita di private kata gimana? Aduh, gimana ya? 
apa apa nanti di share aja dulu nanti bisa dikasih tahu uh, sudah di share apa belum seperti itu. Terima kasih Mas Neri atas pemaparan materinya sangat bermanfaat itu. Semoga apa yang sudah diajarkan dan sudah dijelaskan oleh Mas Neri jadi pahala bagi Mas Neri dan jadi inspirasi buat kita juga gitu Mas. Jangan lupa besok masih ada ya Mas ya. Hari Siap. kedua gitu. Oke, okay, okay. siapkan ya teman-teman. Oke. Okay. Besok jangan lupa gitu. Wah, pasti seru. Pasti seru Mas ya untuk besok. Insya Allah seru banget. Nanti akan saya bahas dari apa ya? Dari pengalaman saya saya ketika saya ikut apa? webinar kelas Instagram organik. Jadi oh. untuk menumbuhkan atau untuk menambah followers kita secara organik ya. Jadi nggak hmm. beli followers dan sebagainya. Wah, itu tuh yang bisa di... hashtag dan ya dan bahas branding sedikit lah branding personal branding sedikit nanti Ih, mantap mantap itu aja terus ya sama bagi kita gitu pasti pengen waduh followernya kok nggak nambah nambah gitu kan nah, ntar diajarin sama seri gimana cara menambahkan follower gitu tanpa membeli gitu kan nah, mantap ya uh, mari kita tutup saja acara kita pada Siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Terima kasih kepada Mas Neri, Panitia, dan para peserta yang sudah datang. gitu Sudah menyempatkan waktunya. Sudah belajar bareng, sharing bareng. Dan semoga menjadi amal ibadah kita juga. gitu Amin, amin. Saya sebagai MC dan moderator, izin mohon undur, undur diri. gitu jika ada kesalahan ataupun ada kekhilafan, saya mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Besok jangan lupa ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. teman-teman panitia. Kalau ada yang belum paham, ditanyakan di grup ya. Nah, silahkan kalau, kalau ada yang belum yang... paham. Siap, Mas. Insya Allah siap, saya jawab. Siap. Okay. Ya. Terima kasih Mas. Syukran. Syukran, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok jangan lupa ya datang lagi. Mantap siar.